প্রিয় শিক্ষার্থীরা গত ক্লাসটাতে তোমাদের সাথে ক্লাসটা শেষ করতে পারিনি একটু টেকনিক্যাল প্রবলেমের কারণে আমার ক্যামেরার অডিও চলছিল বাট ভিডিও অফ হয়ে গিয়েছিল যে কারণে ওই ক্লাসটা হঠাৎ করেই অফ হয়ে গিয়েছে সেজন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এখন আমি ক্লাসের শেষ অংশ বা পরবর্তী যে অংশটুকু বাকি ছিল সেটুকু তোমাদের সঙ্গে উপস্থাপন করেছি আমি প্রথম দিকে উপস্থাপন করছিলাম হচ্ছে দুটো বিক্রিয়া তোমাদের সঙ্গে উপস্থাপন করেছিলাম একটি হচ্ছে সংযোজন আর একটি হচ্ছে দহন বিক্রিয়া তো এখন আমি তোমাদের সামনে যেটা উপস্থাপন করব সেটি হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন মানেটা কি মানে ধরো তোমরা আসলে দেখতে পাবে না দেখতে পারলে ভালো হতো যে আমার ল্যাপটপ রাখা আছে রাখা সাথে মাউসটা রাখা আছে যদি আমি মাউসের জায়গায় ল্যাপটপকে সরিয়ে দিই ল্যাপটপের জায়গায় মাউসটা রাখি মানে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়া এর নামই হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া যেমন ধরো তোমরা একটা ক্লাস তোমাদের ক্লাস ম্যাথমেটিক্সে তোমরা নিশ্চয়ই করেছো প্রতিস্থাপন পদ্ধতি বলে একটি পদ্ধতি রয়েছে তোমরা এই প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে কী করো কোনো একটি ইকুয়েশন থেকে এক্স এর ভ্যালু বের করে অন্য ইকুয়েশনে সে এক্স এর মানটা বসে সেখান থেকে ওয়াই এর ভ্যালু তোমরা বের করো এটা সে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া রসায়নেও প্রতিস্থাপন বলে একটা কথা রয়েছে সেটিও অলকটা এরকমই যে কোনো একটা মৌলিক পদার্থ কোনো যৌগ থেকে অন্য কোনো একটি মৌলিক পথ সরিয়ে দিয়ে নিজে সেই স্থানে বসে পড়বে এটি হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া আমরা দেখি যে আমাদের স্ক্রিনে কি দেখাচ্ছে তো প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া শুরুতেই তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এখানে বেশ কিছু বিক্রিয়া আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি ফার্স্ট বিক্রিয়া একেবারে টপ যে বিক্রিয়াটি রয়েছে কপার অক্সাইডের সাথে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ খেয়াল করে দেখো যে এখানে কপারের সাথে ছিল একটা অক্সিজেন তার সাথে যুক্ত হচ্ছে বিক্রিয়া করতে এসেছে হাইড্রোজেন দেন কি তৈরি হলো দেখো কপারের সাথে এবার কিন্তু আর অক্সিজেন নেই তার মানে কি অক্সিজেন সরে গেল অক্সিজেন গিয়ে কার সাথে যুক্ত হলো হাইড্রোজেনের সাথে তাহলে আমরা কি বলতে পারি বলতো আমরা এটা বলতে পারি যে কপারের সাথে যে অক্সিজেন ছিল সে অক্সিজেনের সাথে কপার ছিল পাশাপাশি বসে হাইড্রোজেন কি করলো কপারটাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে সে স্থানে বসে গেল অর্থাৎ ছিল কপার অক্সাইড মানে কপার এবং অক্সিজেন একই সাথে হাইড্রোজেন আসলো এসে কপারকে সরিয়ে দিল কপার একাকি হয়ে গেল দেন হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে পানি তৈরি করলো এটা অনেকটা এরকম হয় দেখবা যে তোমাদের কারো ফ্রেন্ড সেটা একটু স্পেশাল ফ্রেন্ড আমি বলতে চাই স্পেশাল ফ্রেন্ডের সাথে তুমি হয়তো বসে আছো তো তোমার একটা ভা সুন্দর একটা আধুনিক ফ্রেন্ড আসলো যার একটু টাকা পয়সা তোমার চেয়ে বেশি আছে ও দেখবে সে কয়েকদিন পর তোমার ওই স্পেশাল ফ্রেন্ডকে নিয়ে চলে যাবে তুমি একা একা রাস্তায় ফুলবা অলমোস্ট ব্যাপারটা ওরকমই আমরা একটা ভিডিও দেখাবো এরপরে আশা করি সেটা অলমোস্ট এরকম কিছু একটা হবে সেকেন্ড বিক্রিয়াটা দেখো তুমি জিঙ্কের সাথে হাইড্রোজেন সালফাইডের বিক্রিয়া এখানটা কি হচ্ছে জিঙ্ক এর সাথে হাইড্রোজেন সালফাইড তার মানে সালফারের সাথে হাইড্রোজেন রয়েছে রেজাল্ট দেখো সেখানে পাওয়া যাচ্ছে জিঙ্ক সালফাইড এবং হাইড্রোজেন সো ওখানে কি হলো হাইড্রোজেন সালফাইড থেকে হাইড্রোজেনকে জিঙ্ক পরমাণু সরিয়ে দিয়ে নিজে সে স্থানে বসে গেল তৈরি হলো জিঙ্ক সালফাইড এবং তৈরি হলো হাইড্রোজেন গ্যাস তার মানে বুঝতে পেরেছি নিশ্চয়ই এটা একটি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া একই রকমভাবে আমি জিঙ্কের সাথে কপার সালফেটের বিক্রিয়া দিয়েছি জিঙ্কের সাথে অ্যালুমিনিয়ামের সাথে কপার সালফেটের বিক্রিয়া তোমাদের সামনে দেয়া আছে বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ আয়রনের সাথে কপার সালফেট রয়েছে এবং তোমরা আরও দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনে লেডের সাথে কপার ক্লোয়াইডের বিক্রিয়াও রয়েছে আমরা এই বিক্রিয়াগুলো নিয়ে কথা বলবো তার আগে চলো একটু দেখে নেই প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার সংজ্ঞাটি কেমন হবে যে রাসায়নিক বিক্রিয়া একটি মৌল অন্য একটি যৌগের কোনো একটি মৌলকে সরিয়ে দিয়ে নিজে সে স্থান দখল করে তার নাম হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া একটি প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার আমরা ভিডিও স্ক্রিনে দেখতে চাই তারপরে আবার বাকি আলোচনায় চলে আসব তো চলো আমরা একসাথে উপভোগ করি সেই ভিডিওটি
कैमोन लागलो वीडियो टी जानियो किन्तु कमेंट्स से अमर कथा पे भरोले किस्से प्रथम तो जी कठोर ना घोटे चिलो देखो उखने कॉपर और गर्लफ्रेंड सल्फेट के नियो शाथे डांस कर चिलो हटात करे वो ही कॉर्नर दिए जिंक चले आश्लो तो जिंक ऐसे कॉपर अच्छे एक तो भालो डांसर हो मैं देखते हो कॉपर अच्छे बेश हैंडसम तो जिंक ऐसे कॉपर को खान थे के शोरीय दिए कॉपर गर्लफ्रेंड के जिंक नहीं गलो कॉपर अब रैका हुए गलो जो दियो कॉपर लास्ट टाइम वर्क खुशी चिलो पर वहाँ से जो एक जन गये थे तो आरेख जन चले आए थे तो हमरा जेटा भाव प्रथम में कॉपर एवं सल्फेट कॉपर एक तरह से धातु सल्फेट होता है एक तरह जो गुम लो तो ले कॉपर आयन और सल्फेट एक तरह से जुकत चिलो जिंक एक तरह मुक्त परमाणु आश्लो इसे जिंक टा कॉपर इसे बेशी शक्य हो आए शे जिंक टा वो खाने के कॉपर टके शोरी ये दी निजे सल्फेट के साथे जुकत होएगा लो तोरी होलो जिंक सल्फेट एवं कॉपर इबाबे प्रतिस्थान बिक्रिया टा होते पर ये खाना चाहते हैं जिंक के साथे कॉपर सल्फेट के प्रतिस्थान बिक्रिया जितने हमारे स्क्रीन है थर्ड बिक्रिया हिस्से में उपस्थापन करें इसे चला एल्युमिनियम के साथ रोचे कॉपर सल्फेट ये खाना सेम एल्युमिनियम सल्फेट और कॉपर होगे रोचे आयरन के साथ कॉपर सल्फेट खापर। तो तुमरा इखान थे कि बिक्रिया गुलो देखे नहीं ले, ये बिक्रिया गुलो बाशा प्रैक्टिस कुला आशा करूँ तो मदर प्रोतियस थपन बिक्रिया नहीं आर कोनो प्रॉब्लम थाक बिना। वीडियो टाइम तो शुद्ध शुद्ध इंटरेस्टिंग चिलो। तो मदर जो दी का तो मदर कास्ट जो दी इस चारों इंटरेस्टिंग कुलो वीडियो बीज जोन बार डी कंपोजिशन बिक्रियन ये बार आमी तो मधे शम्ने आलोचना करते चाहे बीज जोन माने भेंगे जावा ऐसे के हमरा कौनो कौनो बीज जोन बिक्रिया हो बोली तो बीज जोन ये शब्दों टी आश्ले बेशी शो ठीक इखाने देखते बच्चों डाम दिके स्क्रीने एक टी डीम इट अथे के डीमेर खोशा एक डीमेर बच्चा डीमेर खोशन आप पूरे थक गए। अच्छा मुर्गी ओखने बोशे थकर दौड़ कट्टा की। माने ये बीजोजन के क्षेत्रे मुर्गी बोशे थकर की शंपल करो ऐसे। डीम एम नेम नहीं रखे दिले बातचा फूड बना। तुम्हें जो दुकान थे के डीम कीने ने बातचा एक तरह का रखे दाव ओखने के बातचा पाव जाबे ना हेट दीते हो ताप छाड़ा नॉर्मल लिबिजन बिक्रिया गुलो घाटे ना जब उन्हें खाएं तो हम देखते बच्चों लेफ्ट साइड रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट के ताप दिले तोड़ी है कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाई ऑक्साइड तरह ताप दिते होंगे ताप दिले एक ता जोगो भेंगे ये एकाधिक मौलिक व पारे एक है तुम्ही देखते पे चो जब कैल्शियम कार्बोनेट एक टी जोगिक पदार्थ था जिसे कमरा चुना पाथो नामी चीनी ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो दी हीट दे आ है ताहले तो ये हो बे कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाई ऑक्साइड गैस एवं कैल्शियम ऑक्साइड टी कोठीन पदार्थ शुद्रांग चुना 
পুড়ে চলে যাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তুমি ল্যাবরেটরিতে যদি কখনো করতে যাও চুনাপাথর নিয়ে একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে নিয়ে হিট করলে হিট করার পর ওখান থেকে ওখানে দেখবে যে টেস্ট টিউবের নিচে ক্যালসিয়াম অক্সাইড পড়ে রয়েছে সাদা রঙের সেটা দেখে বোঝা যাবে বাট কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস যে তৈরি হলো এটা তুমি কিভাবে বুঝবে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস কিন্তু দেখা যায় না নাকি দেখা যায় তোমাদের কি মনে হয় কার্বন ডাই অক্সাইড কোনো বর্ণ আছে গন্ধ আছে নাই কিন্তু তাহলে এই আমরা নাক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ছি যদি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের কোনো কালার থাকতো তাহলে আমার নাক দিয়ে ওই কালারে ধরো লাল কালারের গ্যাস বেরোতো বা নীল কালারের গ্যাস বেরোতো বের হয় না তো বের হয় কি সো কার্বন ডাই অক্সাইডের কোনো বর্ণ নেই কোনো গন্ধও নেই স্বাদ নেই সো কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরি হলো সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পাবো না তাই এখানে একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস শনাক্ত করার জন্য যে টেস্ট টিউবের মধ্যে তুমি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নিয়ে হিট করলে ওই টেস্ট টিউবের মধ্যে আমরা একটা নির্গম নল রাখবো একটা নল লাগিয়ে রাখবো আমি ভিডিও দেখাবো একটু পরে ওই নল লাগিয়ে রেখে ওই নল দিয়ে যখন গ্যাসটা বেরোবে ওই গ্যাসটাকে যদি আমরা চুনের পানির মধ্যে চালনা করি তাহলে এখন প্রশ্ন চলে আসে চুনের পানি কি চুনের পানি হচ্ছে বাজারে যে চুন পাওয়া যায় তোমাদের দাদা নানিরা যে চুন দিয়ে পান খায় ওই চুনটাকে তুমি যদি পাত্রের মধ্যে পানির মধ্যে গোলাও গুলিয়ে রেখে দাও কতক্ষণ কয়েক ঘন্টা বা এক একদিনের মতো তাহলে দেখবে পাত্রের তলায় গিয়ে সাদা রঙের চুন জমা হবে আর উপরে একটা স্বচ্ছ পানি পাওয়া যাবে এই যে স্বচ্ছ পানিটার নামই হচ্ছে চুনের পানি যা রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড রাসায়নিক যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড সংকেত হচ্ছে সি এ ও এইচ টু তাহলে যদি চুনের পানির মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস চালনা করা হয় তাহলে দেখবে শুরুতে চুনের পানিটা একটু একটু ঘোলা হচ্ছে তুমি যদি আরও বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস চালনা করো তাহলে দেখবে সেটি আর ঘোলা ভাবটা থাকবে না আবার স্বচ্ছ হয়ে যাবে তাহলে এভাবে আমরা চাইলে যে কোনো পদার্থ থেকে যদি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হওয়ার চান্স থাকে এবং যদি আমি চাই যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়েছে কিনা সেটা চাইলে আমরা এই প্রক্রিয়ায় শনাক্ত করতে পারবো এখানে আরেকটি বিক্রি আমি তোমাদের দিলাম সেটা হচ্ছে পানি সেটা ভেঙে হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন পানিকে কিন্তু আবার তাপ দিলেই সেটা ভেঙে হাইড্রোজেন অক্সিজেন হবে না তাহলে তোমার আম্মু যখন প্রত্যেক দিন বাসায় পানিকে বিশুদ্ধ করার জন্য ফোটায় ওটাও কিন্তু তাপ দিলে হাইড্রোজেন অক্সিজেন হয়ে যেত আমরা আর খেতে পারতাম না তা কিন্তু না পানিকে ভাঙতে হবে বিশেষ প্রক্রিয়া যার নাম হচ্ছে তরিৎ বিশ্লেষণ তোমরা ক্লাস নাইনটিনে গিয়ে শিখবে এই চ্যাপ্টারে আমরা তরিৎ বিশ্লেষণ নিয়ে অল্প একটু কথা বলবো তবে সেটা পানি তৈরি বিশ্লেষণ নয় আমরা ক্লাস নাইনে অবশ্যই পানি তৈরি বিশ্লেষণ নিয়েও কথা বলবো তাহলে পানিকে ভাঙা যায় সেটা তরিৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে ভাঙতে হবে তাপ দিয়ে চলো আমরা দেখে নেই যে এই বীজোজন বিক্রিয়ার সংজ্ঞাটা কেমন যে বিক্রিয়ায় একটি যৌগ বিভক্ত হয়ে দুই বা ততোধিক মৌলিক বা যৌগিক পদার্থে পরিণত হয় তাকে বলা হয় বীজোজন বিক্রিয়া একটি ইন্টারেস্টিং বীজোজন বিক্রিয়া আমি তোমাদের সামনে এখন উপস্থাপন করছি যদিও এটি ওই আগের বিক্রিয়াটার মতো অত ইন্টারেস্টিং হবে না তো তারপরে চলো আমরা এনজয় করি এবং সেখানে আমরা দেখব যে কিভাবে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে তাপ দিলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড হয় অ্যান্ড লাস্টে আমরা দেখব হচ্ছে কিভাবে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস শনাক্ত করা যায় চলো দেখি তাহলে ভিডিওটা শিক্ষার্থী তোমরা দেখলে তাহলে যে আমরা একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নিয়ে সেটাকে হিট করলে সেখান থেকে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তৈরি হবে উপরে একটি স্টপার লাগানো থাকবে স্টপার দিয়ে আমরা একটা নির্গম নল দিয়ে দিব ওই নল দিয়ে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটা বেরোবে সেটাকে আমরা যদি চুনের পানির মধ্যে চালনা করি তাহলে যেভাবে আমরা দেখালাম ভিডিওতে যে চুনের পানিটা আস্তে আস্তে ঘোলা হয়ে যাবে আবার বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড দিলে চুনের পানিটা আবার 
স্বচ্ছ হয়ে যাবে এভাবে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস শনাক্ত করতে পারবো এবার আমি তোমাদের সামনে যে বিক্রিয়াটি উপস্থাপন করবো সেটি তোমাদের বইয়ে ডিরেক্ট বিক্রিয়ার মধ্যে লেখা নেই বাট এরপরে একটু আলোচনা রয়েছে সেটা হচ্ছে নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশান বা প্রশমন বিক্রিয়া প্রশমন বিক্রিয়া মানে কি প্রশমন বিক্রিয়ার আগে সংখ্যাটা আমরা দেখি তারপরে আলোচনায় যাচ্ছি যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একটি অ্যাসিড এবং খার পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে একটি নিরপেক্ষ পদার্থ লবণ ও আরেকটি নিরপেক্ষ পদার্থ পানি উৎপন্ন করে সে বিক্রিয়াকে বলা হয় প্রশমন বিক্রিয়া অ্যাসিড তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে পৃথিবীতে যত রকমের টক স্বাদযুক্ত পদার্থ রয়েছে সেগুলো কি আমরা বলি অ্যাসিড খার একটু পিচ্ছিল জাতীয় পদার্থ তাহলে অ্যাসিড টকসাদযুক্ত এক ধরনের ধর্ম প্রকাশ করে খার পিচ্ছি যাতে সেটি অন্য ধরনের ধর্ম প্রদর্শন করে এই দুটো ভিন্ন ধর্মী পদার্থ যখন বিক্রিয়া করে তখন তৈরি হয় লবণ এবং পানি যার মধ্যে অ্যাসিডের অথবা খারের কারো ধর্মই বিদ্যমান থাকে না অর্থাৎ অ্যাসিড এবং খার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মী বা নিরপেক্ষ দুটি পদার্থ তৈরি হয় লবণ এবং পানি এই নিরপেক্ষ পদার্থ তৈরি হয় যে বিক্রিয়া তার নামই হচ্ছে নিরপেক্ষকরণ বিক্রিয়া বা ইংরেজিতে বললে নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশন বাংলায় আমরা বলছি প্রশমন বিক্রিয়া এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ অ্যাসিড এবং খার প্রথমে অ্যাসিডের নিচে লেখা রয়েছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খারের নিচে সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এটা একটি অ্যাসিড একটি খার বিক্রিয়া করে তৈরি করেছে সোডিয়াম ক্লোরাইড আমরা যে লবণটা প্রতিনিয়ত খাই সেই লবণই সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ এবং পানি আরও বিক্রিয়া রয়েছে ডান দিকে নাইট্রিক অ্যাসিডের সাথে পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইডের বিক্রিয়া এখানে তৈরি হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রেট এবং পানি এই যে নাইট্রিক অ্যাসিড একটি অ্যাসিড পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড সেটি একটি খার তৈরি হলো পটাশিয়াম নাইট্রেট ওইটি একটি লবণ এবং সাথে তৈরি হলো পানি এটা নিরপেক্ষ পদার্থ তাহলে অ্যাসিড এবং খার বিক্রিয়া করে নিরপেক্ষ পদার্থ লবণ এবং পানি তৈরি হয় যে বিক্রিয়ায় তার নামই হচ্ছে প্রশমন বিক্রিয়া আশা করি বুঝতে পেরেছ প্রশমন মানে নিরপেক্ষ মানে কারো পক্ষে নাই ওর পক্ষেও না এর পক্ষেও না মানে অ্যাসিডের ধর্ম প্রকাশ করবে না খারের ধর্ম প্রকাশ করবে না একেবারে নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ পদার্থ অনেকটা খেলার আম্পায়ারদের মতো যদিও বাংলাদেশের সাথে যখন খেলা হয় তখন আম্পায়াররা ইন্ডিয়ার সাপোর্ট করে সেটা আলাদা ব্যাপার বাট আম্পায়ার হচ্ছে একজন নিরপেক্ষ লোক হবার কথা নিরপেক্ষকরণ বিক্রিয়া বা নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশান নিউট্রালাইজেশন রিয়াকশান বা প্রশমন বিক্রিয়ার একটি ভিডিও আমরা স্ক্রিনে দেখব Hydrochloric acid contains hydrogen ions and chloride ions in aqueous solution. Sodium hydroxide contains sodium ions and hydroxide ions in aqueous solution. When these two solutions combine, a neutralization reaction takes place. In this reaction, hydrogen ions from the acid and hydroxide ions from the base combine to form water molecules. The sodium and chloride ions are unaffected and remain to form a neutral sodium chloride solution. Neutralization can be summed up by this simple ionic equation. সেক্ষেত্রে তোমরা দেখলে যে কিভাবে প্রশমন বিক্রিয়া সংগঠিত হয় আশা করি তোমাদের স্কুল যখন খুলে যাবে তখন নিশ্চয়ই তোমাদের স্যারদেরকে যদি তোমরা রিকোয়েস্ট করো ডেফিনেটলি স্যার তোমাদেরকে এটা ল্যাবে করিয়ে দেখাবেন এবং আমিও আশা করি আমার স্টুডেন্টদেরকেও আমি এটা ল্যাবে করিয়ে দেখাবো আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত গত দিন এবং আজকের মিলিয়ে মোট পাঁচটি বিক্রিয়া তোমাদের সঙ্গে উপস্থাপন করলাম শুরুতে ছিল সংযোজন দুটো বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে একটি মাত্র প্রোডাক্ট তৈরি হয় দুই নম্বর আমরা পড়িয়েছি দহন একটি পদার্থ অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ওই সংশ্লিষ্ট পদার্থের অক্সাইডে পরিণত হয় এবং সাথে তাপ উৎপন্ন হয় তৃতীয়ত আমরা পড়িয়েছিলাম বীজোজন একটি পদার্থ ভেঙে একাধিক মৌলিক বা যৌগিক পদার্থে পরিণত হয় চার নম্বরে আমরা পড়লাম প্রতিস্থাপন অর্থাৎ একটি মৌলিক পদার্থ কোনো যৌগ থেকে অপর কোনো মৌলিক পদার্থ থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজে সে স্থান দখল করে এবং লাস্ট যেটা আমরা পড়লাম সেটা হচ্ছে প্রশমন বিক্রিয়া 
অ্যাসিড এবং ক্ষার বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি তৈরি হয় আশা করি বিক্রিয়াগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং এই বিক্রিয়াগুলো বেশ বারবার তোমরা প্র্যাকটিস করবে কারণ বিক্রিয়া আসলে সঠিকভাবে লেখার জন্য কোনো নিয়মকানুন আসলে নাই কোনো শর্টকাট নেই আমি অনেক ইদানিং দেখি ফেসবুকে অনেকেই লেখে বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ক গ্রুপগুলোতে যে এটা কিভাবে শর্টকাট শেখা যায় ওটা কিভাবে শর্টকাট শেখা যায় মনে রাখতে হবে লেখাপড়া আসলে কোনো শর্টকাট নেই শর্টকাটে যেমন বড় লোক হওয়া যায় না সেরকম শর্টকাটে আসলে লেখাপড়াও করা যায় লেখাপড়া সবসময় লং কাট বড় বড় চুল আমার মতো হ্যাঁ লম্বা লম্বা চুল এবং লেখাপড়া সবসময় লেন্দি প্রসেস লেগে থাকতে হবে লেগে না থাকলে আসলে তুমি লেখাপড়াটাকে ভালোভাবে উপভোগ করতে পারবে না কারণ লেখাপড়া হচ্ছে এনজয়ের বিষয় লেখাপড়া যদি তুমি লেখাপড়ার মতো চিন্তা করো তুমি যখন গেম খেলো তোমার কি মনে হয় যে কতক্ষণ টাইম চলে যাচ্ছে তুমি এক হাতের উপরে দেখো সন্ধ্যা থেকে শুরু করেছো ফজর হয়ে গিয়েছে টের পাও না ওরকমভাবে লেখাপড়াটাকে ভালোবাসতে হবে ভালোবেসে লেখাপড়া করতে হবে এবং সাথে সাথে যেটা করতে হবে রসায়নের বা বিজ্ঞানের পার্টগুলোকে বারবার লিখে লিখে প্র্যাকটিস করতে হবে আমার মা বলতো যে একবার লেখা পাঁচবার পড়ার সমান সুতরাং তুমি যখন পড়বে পড়ার শুরুতেই একবার লিখো তোমার পাঁচবার পড়া হয়ে গেলো এবার একবার পড়ো তাহলে মোট ছবার পড়া হলো তার মানে হচ্ছে তুমি একবার প্রথমবার না পড়ে প্রথমবারে তুমি লেখো এই যে স্ল্যাডগুলো আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এগুলো স্ক্রিনশট নিয়ে তুমি এগুলো দেখে দেখে একবার লেখো এবার তোমার বই আছে একবার লিখলে মানে তার পাঁচবার পড়া হয়ে গিয়েছে এরপর তুমি আবার একবার পড়ে নাও দেখবে যে অনেক ইজিলি তুমি বিষয়গুলো জানতে পারবে এবং বুঝে ফেলতে পারবে এবার আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করবো সেটি হচ্ছে কিভাবে একটি রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সমতা করতে হয় রাসায়নিক বিক্রিয়া সমতা করার যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে সেগুলো আমি তোমাদের সামনে একটু আলোচনা করতে চাই একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমতা করার কৌশল বা পদ্ধতির আসলে স্পেসিফিক কোনো নিয়ম আসলে এখানেও নেই রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমতা করার স্পেসিফিক কোনো নিয়ম নেই তারপর আমরা নবম দশম শ্রেণীতে এবং একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীতে রসায়নের যে বিক্রিয়াগুলো পড়াই সেখানে বিভিন্নভাবে আমরা সমতা করার নিয়ম কারণ শেখাই সেটা আলাদা ব্যাপার তোমাদের ক্লাস এইটে আসলে এ নিয়ে খুব একটা কথা নাই আমি তোমাদের সামনে এখানে একটি বিক্রিয়া উপস্থাপন করছি সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় পানি উৎপন্ন হয় তাহলে এখানে বিক্রিয়ককে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন তৈরি হয়েছে কি পানি তৈরি হয়েছে তাহলে আমরা নিয়মের সময় বলেছিলাম যে সমীকরণ লেখার নিয়ম হচ্ছে বিক্রিয়ার বাম দিকে থাকবে বিক্রিয়ক এবং ডান দিকে থাকবে উৎপাদ তাই দেখো আমি কিন্তু এখানে লিখলাম যে বা দিকে লিখলাম হচ্ছে আমি হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন ডান দিকে লিখলাম আমি পানি এবং আমি তোমাদেরকে এটাও বলেছিলাম যে যেহেতু এখানে দুটো বিক্রিয়ক রয়েছে সুতরাং দুটো বিক্রিয়কের মাঝখানে একটা যোগ চিহ্ন দিতে হবে এবং ওপারে পানি লিখতে হবে এবং যেহেতু এখন পর্যন্ত দুপাশে পরমাণুর সংখ্যা সমান নেই তাই তি চিহ্ন দিয়ে রাখতে হবে কীভাবে দুপাশে পরমাণুর সংখ্যা সমান নেই খেয়াল করে দেখো বা দিকে হাইড্রোজেন রয়েছে দুটো এবং অক্সিজেন রয়েছে দুটো ডান দিকে হাইড্রোজেন দুটো থাকলেও অক্সিজেন রয়েছে কিন্তু একটি তাহলে হাইড্রোজেন একটি বা দিকে রয়েছে দুটো তাহলে ডান দিকে দুটো অক্সিজেন বানাতে হবে ডান দিকে হাইড্রোজেন দুটো অক্সিজেন একটি আর বা দিকে হাইড্রোজেন দুটো অক্সিজেনও দুটো তারপরে ডান দিকে অক্সিজেন একটি কম রয়েছে ডান দিকে দুটো অক্সিজেন তৈরি করতে হবে বা দুটো অক্সিজেন থাকতে হবে যোগ করে দিব অক্সিজেন না নিয়মটা হচ্ছে যে বিক্রিয়ক বা উৎপাদের মধ্যে পরমাণুর সংখ্যা কম থাকবে তাকে গুণ করতে হবে যেমন এখানে দেখো এইচ টু ও তার মধ্যে হাইড্রোজেন রয়েছে দুটো অক্সিজেন একটি তাহলে আমি যদি অক্সিজেন দুটো বানাতে চাই তাহলে পানির আগে একটু টু লিখে দাও যেমন আমি লিখলাম টু টু লিখে দিলে কী হবে হাইড্রোজেন হয়ে যাবে দু দুগুণে চারটি আর অক্সিজেন হয়ে যাবে দুটো তাহলে বাম পাশে অক্সিজেন দুটো ডান পাশেও দুটো মিলে গেল কিন্তু প্রবলেম অন্য জায়গায় যখন আমি পানিকে টু দ্বারা গুণ করলাম তখন কিন্তু হাইড্রোজেন হয়ে গেল চারটি তার মানে বা দিকে এখন হাইড্রোজেন দুটো কম রয়েছে তাই বা দিকের এইচ টুটাকে আবার টু দিয়ে গুণ করে ফেলতে হবে সুতরাং সমতাকৃত বিক্রিয়াটি হবে এরকম টু এইচ টু প্লাস ও টু ইকুয়াল হচ্ছে টু এইচ টু ও এভাবে তোমরা সহজেই সমতা করে ফেলতে পারবে এবার আমি তোমাদের সামনে যেটি উপস্থাপন করবো সেটি হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ শক্তির রূপান্তর খেয়াল করে দেখো রাসায়নিক বিক্রিয়া বিভিন্ন রকম বিক্রিয়ার কথা আমরা বলেছি সংযোজন বিযোজন প্রতিস্থাপন দহন প্রশমন অনেক বিক্রিয়াই তাপ উৎপন্ন হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিক্রিয়াগুলোতে তাপ উৎপন্ন হয় একমাত্র বিযোজন বাদে আমরা যে বিক্রিয়াগুলোকে বাসায়ও ঘটে বলে আমি কিছু বিক্রিয়া তোমাদেরকে উপস্থাপনা তো আগে বলেছিলাম যে তোমার আম্মাও হচ্ছে একজন বিজ্ঞানী তিনিও একটা বিক্রিয়া বাসায় প্রতিনিয়ত ঘটান সে বিক্রিয়াটা কী মনে করতে পারছো কেউ যে মা আবার কীভাবে বিজ্ঞানী হলো এবং সে আবার কীভাবে বিক্রিয়া ঘটায় বাসে প্রতিনিয়ত মায়ের কাছে ল্যাব নাই অ্যাপ্রোন নাই তারপরও সে বিক্রিয়া ঘটিয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আম্মু যখন রান্
তোমরা জানো নিশ্চয়ই সেটি হচ্ছে মিথেন গ্যাস যাদের বাসায় সিলিন্ডার রয়েছে তাদের হচ্ছে বিউটেন গ্যাস আর যাদের বাসায় সরকারি গ্যাসের লাইন রয়েছে তাদের হচ্ছে মিথেন গ্যাস এই মিথেন গ্যাসকে যদি আম্মু যখন এই বাট ইয়ে দিয়ে ম্যাচ ম্যাচের কাঠি দিয়ে যখন আগুন ধরিয়ে দেয় অথবা ফায়ার ওখানে যারা ফায়ারিং স্টার্ট করে তখন সেখানে যেটা হয় ওই মিথেন গ্যাসের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি তৈরি হয় একই সাথে তৈরি হয় হচ্ছে তাপ তাপ শক্তি এবং আলোক শক্তি তাহলে এই তাপ শক্তি দিয়ে আম্মু কিন্তু এত সুন্দর সুন্দর ইফতারি তোমাকে রান্না করে খাওয়াচ্ছেন এখানে দুটো উদাহরণ দিলাম একটি হচ্ছে মোমবাতি জ্বলছে মোমবাতি কি একটি রাসায়নিক পদার্থ সহজ কথায় বললে আর কেমিস্ট্রি ভাষায় বললে মোম হচ্ছে একটি হাইড্রোকার্বন উপরের ক্লাস আলোচনার বিষয় তাহলে একটি রাসায়নিক পদার্থ মোমবাতি সুতরাং তার মধ্যে যে শক্তি জমা আছে সেটি হচ্ছে একটি রাসায়নিক শক্তি তাই তো যখন তুমি মোমবাতি জ্বালাচ্ছ ধরো ইলেকট্রিসিটি চলে গেল মোমবাতি জ্বালালে সাথে সাথে ওখানে তুমি আলো দেখতে পাও তার মানে রাসায়নিক শক্তিটি আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হলো একই সাথে ওখানে তুমি যদি মোমবাতির উপরে হাত দাও দেখবে হাতে গরম অনুভব করবে তার মানে ওখানে তাপ শক্তিও পাওয়া যায় সুতরাং মোমবাতিকে যখন দহন করা হয় বা যখন পুরনো হয় তখন সেখানে রাসায়নিক শক্তি তাপ শক্তি এবং আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় দ্বিতীয় উদাহরণটি দেখো গ্যাসের উদাহরণ যেটা বললাম একটু আগে গ্যাসটিও একটি রাসায়নিক পদার্থ সেটিকেও যখন দহন করা হয় সেখান থেকে তাপ শক্তি এবং আলোক শক্তি পাওয়া যায় তার মানে আমরা কী বুঝতে পারলাম বুঝতে পারলাম যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তাপ শক্তির রূপান্তর ঘটে কিছু বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় কিছু বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হয় যখন তাপ উৎপন্ন হয় জায়গাটাকে গরম মনে হয় একটা ভিডিও তো আমরা দেখিয়েছিলাম ম্যাগনেশিয়ামের সাথে যে বাচ্চাটা অনেক গরম লাগছিল ওটা দহন বিক্রিয়া দহন বিক্রিয়া সবসময় তাপ উৎপন্ন হয় আর কিছু বিক্রিয়া রয়েছে বিজোজনের মতো যেখানে তাপ শোষিত হয় তাপ শোষিত হলে জায়গাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে আর যখন তাপ উৎপন্ন হবে তখন জায়গাটা গরম লাগবে তার মানে তুমি যদি ল্যাবে কখনো বিক্রিয়া করাতে গিয়ে তোমার মনে হয় যে গরম লাগছে তাহলে বুঝতে হবে তাপ উৎপন্ন হচ্ছে আর যদি মনে হয় একটু ঠান্ডা লাগছে তাহলে বুঝতে হবে সেখানে তাপ শোষিত হচ্ছে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আজকে আমরা ক্লাস এখানেই শেষ করতে চাই গত ক্লাস এবং আজকের ক্লাস এই দুটো ক্লাস মিলিয়ে আমি আর একটা ভিডিও তোমাদের কমেন্ট সেকশনে দিয়ে দিচ্ছি ওখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারবে আর যারা প্রথম ভিডিও দেখেছো তারা তো ওখান থেকে কন্টিনিউ করতেই পারবে যদি এই দুটো ক্লাস দেখার পর তোমাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে এখানে যে অপশনগুলো রয়েছে ইউটিউবের কমেন্ট বক্স ফেসবুকের ইনবক্স অথবা লিঙ্কড ইন ইনস্টাগ্রাম অথবা তোমরা টুইটারেও আমাকে এটা জানাতে পারো অথবা তোমরা আমাকে মেল করতে পারো চাইলে তোমরা আমাকে ফোন করতে পারো হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার অথবা ইমোতে যেটা দিয়ে খুশি তোমার এবং সর্বশেষ আমি নতুন একটা ফেসবুক পেজ ওপেন করেছি কবির আহমেদ খান নামে এই পেজে তোমরা লাইক দিয়ে আমার সাথে থাকতে পারো সেখানে তোমাদের প্রশ্ন তোমাদের জিজ্ঞাস তোমরা কি কি ভিডিও দেখতে চাও বা তোমরা কোন কোন লেসনগুলো অষ্টম শ্রেণী বা অন্য তোমাদের বড় ভাইয়েরা অন্য ক্লাসে যদি পড়ে থাকে নবম দশম অথবা একাদশ দ্বাদশ রসায়নের কোন কোন বিষয় তারা দেখতে চাও অথবা তোমরা কোনটা দেখতে চাও সেটি তোমরা আমাকে জানাতে পারো তোমরা আমার পেজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকবে তাহলে নতুন ভিডিওগুলো এখন থেকে আমি ওই ওখানটাতেই আমি প্রথমে আপলোড করব এবং সম্ভব হলে আমি ঈদের পরে তোমাদের সামনে লাইভ আসবো যে যেই ক্লাসগুলো আমি নিলাম আগে আমি নিয়েছিলাম কয়েকটি ক্লাস সেটা ছিল হচ্ছে বর্তনীয় এবং চলতৈদ্যের উপরে এবার আমি নিচ্ছি হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপরে এছাড়া তোমরা কোন চ্যাপ্টারের উপর ভিডিও দেখতে চাও বা লেকচার দেখতে চাও সেটা তোমরা আমাকে ওখানে কমেন্ট করে জানাতে পারো তোমরা চাইলে আমাকে এখানকার ইউটিউবের কমেন্টস বক্সেও সেটা তোমরা আমাকে জানাতে পারো কেমন লাগলো ভিডিওটা সেটাও কিন্তু তোমরা ডেফিনেটলি জানাবে যেমন আমার কোনো এক স্টুডেন্ট আমাকে জানিয়েছে যে স্যার আপনার ভিডিওতে অনেক নয়েজ আছে তো আমি চেষ্টা করছি তারপর থেকে সে নয়েজটা কভার করার তো তোমরা আমাকে তোমাদের যে কোনো ধরনের জিজ্ঞাসা তোমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগাগুলো তোমরা আমাকে জানাতে পারো আমি শেখা চেষ্টা করব সেই ভিডিওগুলো তোমাদের জন্য আবার রেডি করে উপস্থাপন করতে এবার যেটা তোমাদের একটু অপছন্দে সেটা হচ্ছে এইচ ডাব্লিউ বাড়ির কাজ এটাও একটু দরকার তাই না বাসায় একটু কাজ তো করতেই হবে শুধু ভিডিও গেমস খেললে তো চলবে না পাবজি তো খেলবাই খেলো ফাঁকে ফাঁকে একটু কাজটা যে করো বাড়ির কাজ হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ধাতুর সাথে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়াটি কীভাবে সমতা করতে হবে এবং দ্বিতীয় বাড়ির কাজটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস কীভাবে শনাক্ত করতে হয় আমরা ভিডিওতে কিন্তু দেখিয়েছিলাম ওখান থেকে তুমি দেখে নিবে আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকের লেকচার এখানেই শেষ করব যাবার আগে দেশের অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ বাইরের অনেক দেশের অবস্থা আগের থেকে উন্নত হচ্ছে আমাদের অবস্থা কিন্তু আগের চেয়ে খারাপ হচ্ছে আজকে বোধ আমি দেখলাম ষোলোশো সামথিং ষোলোশোর মতো আজকে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে আজকে হচ্ছে ছাব্বিশ নম্বর রোজা সেদিন করোনা আক্রান্ত সংখ্যা ষোলোশোর মতো তারপরও
তারপরও তোমাদেরও কিন্তু দরকার রয়েছে আমার কিন্তু আসলে রেকচারটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না শুধুমাত্র তোমাদের জন্য এটা করা হচ্ছে যে যদিও পুরো দেশ লকডাউন হয়ে আছে তারপর আমরা পাশছি কিছু বিষয় প্রযুক্তি সহায়তা নিয়ে তোমাদের সামনে পৌঁছাতে তোমরা ভালোভাবে উপস্থাপ এগুলো যদি তোমরা ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো তাহলে আশা করি তোমরা পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা বাইরে যাবে না যদি একান্তই খুবই ইমার্জেন্সি যেতে হয় তাহলে হাতে গ্লাভস পরবে মুখে মাস্ক পরবে এবং সেফটি গগলস সম্ভব হলে ফেস শিল্ড এখন কিনতে পাওয়া যায় এখন রাস্তাঘাটেও দেখি আমি পিপিই বিক্রি করে সো পিপিইও কিনে নিতে পারো এবং তোমাদের যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক করবে শেয়ার করবে এবং তোমাদের কমেন্টস আমাকে জানাবে সবাই বাসায় থাকবে বাসা থেকে কোনোভাবে বের হবে না সবাই বাসায় থাকবে এবং সবাই সাবধান থাকবে নিজের সাবধান থাকবে বাবা আমাকে সাবধান রাখবে এবং পরিবারের যারা বয়স্ক এবং শিশু রয়েছে তাদের প্রতি তুমি এক্সট্রা কেয়ার নিবে কারণ তারাই কিন্তু করোনা আসলে প্রধান টার্গেট সেন্টস সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং পরবর্তী লেকচার রেডি হয়ে গেলেই আবার আমি তোমাদের সামনে চলে আসব এই চ্যাপ্টারের পরবর্তী লেকচারটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেখানে রয়েছে ড্রাই সেল এবং তরি বিশ্লেষণ এই দুটো বিষয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো তোমরা আশা করি টিউন থাকবে আমার সাথে আমার পেজ লাইক দিবে এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেবে তাহলে সহজেই নোটিফিকেশান চলে যাবে নতুন ভিডিও তৈরি হওয়ার সাথে সাথে প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আল্লাহ হাফেজ টাটা যদি ঈদের আগে আসতে না পারি তাই বলে রাখলাম আগাম ঈদ মোবারক